유효소 만났어. 와우! 막 재밌진 않았어요. 돈이 없어가지고. 빌보드는 사실 그렇게 중요하지 않습니다. 군대를 가야 돼서. <웃음> 네네. 네. 요 뒤에는 그냥 제가 상상한 55세까지 밖에 못 사나 봐요. 제가. <웃음> 우선 시작은 우선 울면서 태어났으니까 슬프지. 피아노를 다섯 살에 접하면서 어? 재밌네? 그러면서 좀 올라갈까요? 열살때 영국으로 유학 가면서 갑자기 확! <웃음> 너무 슬펐어요. 우선 친구들이랑 헤어져야 했었고 영어 한마디 못 하는데 기숙사 생활을 해야 돼서 그리고 다시 여기다 한번더 올라가고 이어서 만났어. 와우. 야, 오케이. 와우. 야, 오케이. <웃음> 어, 내려가면 안 되지. 내려가면 안 되지. 여기서 계속 올라가서 아, 여기서 계속 쭉. 쭉 가는 거야. 여기 다 떨어져 있는 거 지금 회사 때문에 힘든 거예요, 사실은. 어, 여기 기본적으로 와이프 만나고 딸 사진 한번 이렇게 찍고 있고. 네. 우선 태어났을 때 되게 슬펐어요. 왜냐면 하 울면서 태어나니까. 그러고서 피아노를 다살때 시작을 하면서 아, 너무 좋았어요. 영국 유학 가면서 갑자기 확 떨어져요. 너무 슬펐거든요. 이제 우선 부모 어릴 때니까 부모님이랑 이제 떨어져서 기숙사 생활을 해야 되니까. 그러니까 이제 점점 적응을 하면서 좀 나아졌어요. 그런 다음에 대학교 들어가면서 이제 확 어른이다. 뭐 이런 생각. 그러다가 근데 어 대학 생활이 생각보다 재미가 없는 거예요. 할 거는 많고 공부하기는 싫고 연극 음악을 하게 돼가지고 거기서 연출가 이진아 연출가님을 뵙게 되면서 영국에서. 그래서 한국에 귀국하게 됩니다. 이때 너무 재밌었어요. 막 재밌지는 않았어요. 돈이 없어가지고. <웃음> 그래서 한국에서 그렇게 지내다가 또 다시 일이 없어서 내려왔다가 그리고 회사를 만나게 되고 사실 여기 잠깐 올라가긴 하는데 뭐 이제 첫 앨범을 낼수 있다는 라 생각이 굉장히 기분 좋았죠. 근데 아 제가 생각했던 그런 게 아니더라고요. 만만하지가 않았어요. 이 음악 시장이. 그래서 아무튼 잘안 되고 하여튼 힘들었다가 뭐 활동을 뭐 열심히 했지만 그냥 기분이 좋지는 않았었어요. 그러고 제 와이프를 만나고 군대를 가야 돼서 <웃음> 군대를 가야 돼서 아 여기서 떨어져요 와이프 만나자마자 와이프를 제가 2006년 2월에 만나고 원래 5월에 입대였는데 제가 일이 있어가지고 그때 봄의 왈츠랑 뭐 여러 가지 일이 있어서 7월로 연기를 했어요 그래서 한 5개월밖에 연애를 못하고 저는 군대를 가버린 거예요 그래서 뚝 떨어집니다 여기서 그리고 제 딸이 태어나고 회사와의 갈등 막 되게 힘들고 그러다가 유니버설 만납니다 고공행진이라고 믿고 싶어요 네. 그리고서 이제 남은 생은 네 계속 올라가고 싶습니다 네. 아 빌보드 아 빌보드는 여기 다 속해 있어요 유니버설 이렇게 들어가면서 또 유니... 아, 빌보드도 잘 됐으니까 근데 사실 빌보드는 사실 그렇게 중요하지 않습니다 그냥 많은 분들이 제 음악을 들어주신다면 그것만으로도 <웃음> 다시 올라가고 싶어요. 네. <웃음> 유니버설과 함께 다시 빌보드 올라가고 싶습니다. 네. 어, 너무 엉망이네요. <웃음> 진짜 그러니까 많은 분들이 제 음악만 들었을 때 아니면 제 모르겠어요. 저의 어떤 전체적인 이미지만 놓고 약간 그렇게 평가하시는 것 같아요. 아 이루만은 별로 힘든 게 없어. 을 거다라고 생각하시는데 저희 사이에도 너무 너무 많죠 사실 일들이 네. 힘들 때도 있었고 돈도 없어서 정말 겨우겨우 막 버틸 때도 있었고 그리고 옛날 회사들이랑도 굉장히 많이 힘들었었고 아무래도 우리나라 특히 이제 연주 음악 시장이 아직은 그런 메이저는 아니잖아요 하지만 이제 좀 많이 나아진 것 같고 어, 더 좋은 음악 많이 쓰려고 합니다 네네 <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. <웃음>